今回東工大,大,今回東工大,大学院士の解説を始めたいと思います。今回一番の問題で、ちょっと問題文が長いので、端折るんですけど、A、まずは A、B で分かれてて A で、まあ、質量 M、長さ L の合体棒を倒すとする。で、重心時の座標を largexy として、棒が延直線となす角度を θ。で、あとは、棒は床の上を滑りながら倒れ始める。で、棒の太さを無視できるとする。まねにしておきたいと思います。で、1番、この棒の端点を通り、棒に垂直な軸の周りの完成モメント I0。重心上を通り、棒に垂直な軸の周りの完成モメント IG をそれぞれ求めようと思うんないですが、まあ、IG、IO はこのようにして求まります。まあ、あまり詳しくは説明しませんが、IG っていうのは完成モメントなので、質量をかける距離の事情を積分すれば大丈夫で、で、IO っていうのは IG プラス平行軸の定理使って2分の L 事象 M。で、答え3分の ML 事象となります。で、次に2番ですが、棒が行くから受ける垂直効力を N として、棒の重心運動及び重心事を通り、趣味に垂直な軸の周りの回転運動に対する方運動方程式を導け。ということですがまずは重心の座標はこのようになるということが分かります。で残りの回転の式ですが今回棒はどのように倒れるのかといいますと、まあ、まずこの状態からこの状態から、まあ、倒れるんですけどで今回は mx.0 が 0my.n-mg ということで、y 方向の運動方程式が出てるんですけど、m 方向の運動方程式が0。ということで、x 方向には移動しないってことがわかります。ので、y 方向っていうのは重心が、重心の x 座標が変わらないまま、こういうふうに落ちることがわかりますで。重心っていうのは今回真ん中ですから、真ん中の部分が、真ん中の部分はそのまま落ちるって感じのようになるので、こんな感じで滑ることがわかりますちょっとわかるかわからないけど例えばこのようにやって倒れるときは X 座標を保ったままこんな風に落ちることがわかりますでこのとき回転の位置っていうのはこの重心の位置になっていますからなので回転の式は IO を使います IO の θ ドットドットイコールで、モーメントなのでまた力かける距離なので、今回 θ の位置がもうちょっと大きくしますと、今回 θ の位置がここであるので、で θ、まあ、こっちでいいか、こっちが θ なので、で、今回 n がこっちに働いていることから、モーメントの位置はこっちになります。なので、n の、n の2分の l サインシータが距離になります。これが回転の式となります。はい。で、次3番ですが、棒が倒れる間のエネルギー保存を表し、式をかけ、ガーセンモーメント i0 をまた i 上を用いて表し、初級運、条件のエネルギーと等式で結ぶことという問題ですが、まあ、初期っていうのは2分の mgl。これは、えー、重心の、まあ、位置エネルギーを表します。で、まずは重心を y とすると、mgy、重心の位置エネルギーですね。で、プラスの2分の 1my ドットの2乗、プラス2分の 1i0θ ドットの2乗となります。これが平心のエネルギー、これ回転のエネルギーとなります。4番の問題ですが、棒の角速度をオメガ dθdt を θ の関数として表せ、回答に n を含めてはならないという問題ですが、まず、y っていうのは2分の l コサイン θ であるので、y ドットを、まあ、t で微分すると、マイナス2分の l θ ドットサイン θ となります。先ほどの運動、先ほどの3番のエネルギー保存の式に代入すると、このようになると思いますで、θ ドットっていうのは L オメガでかけるので L オメガの事情
でこれをオメガについてまとめるとこのようになると思いますで次の5番ですが5番は垂直抗力 NOC との関数として表せるという問題ですおそ、まあ、らくこれが今回の問題のまあまあそこまで大したことはないけど山場になると思いますで先ほどの回転の式ですがシータドットだったものをオメガで表すとオメガドットであるので i0 オメガドットイコール n の2分の l3 シータとなりますで n について解きたいので l 分の3シータに i0 オメガドットとなりますでここのオメガについてシータで表せれば大丈夫ですなぜかと言いますと i0 っていうのは定数で、まあ、l も定数で、サインシータはシータになっているので、オメガドットっていうのが、シータで表せれば N はシータの関数で表せることができます。で、ここで4番に注目すると、オメガっていうのはシータの関数で表されています。ので、ここの部分のオメガ D、オメガ DT で表されている部分をどうにかして、まあ、例えば DC、D オメガ DT、つまり、このオメガをシータで割るようなことをしてやるようにするとまあいいってわけですねで僕は一応考えた計算といたしましてはえっとオメガの事情で t を割るってことを考えますなぜ、まあ、かと言いますとここにルートがついていますからちょっとめんどくさいとなのでオメガの事情にすることによってこのルートが消えるのでルートが消えた式で微分することができます。ちょっとここにまだ注目しないでほしいんですけど、まずオメガ事情、まずオメガ事情っていうのを t で微分するとどうなるかというと、まずは変数変換した、つまり d、d シータを入れ込んだ形ですね。d シータ dt で d オメガ事情 d シータ。で、d シータ dt っていうのはオメガでやったので、オメガの d オメガ事情 d シータとなります。でもう一つは単純に t 微分した形。e オメガ事情 dt ってのはどのようになるかというと、まずオメガが外に出てきて2オメガ。で、中身の微分ってことで d オメガ dt となります。するとこの2つの式を見比べると、この左辺は同じであるので、2オメガ d オメガ dt とオメガ d オメガ事情 dt っていうのは同じになります。のでオメガで割って、このような式になることがわかります。つまり d オメガ dt、ここの部分ですね。ここの部分をシータの微分で表すことができたし、しかもシータで微分するものがオメガの事情、つまりルートが外れたもので表すことができました。では d オメガ事情 d シータを微分するとどのようになるかというと、まず定数を抜き出して d の d シータのシータに依存している項はここだけになるので、まあ、これを単純に微分するとこのようになると思います。すると n っていうのは l 分の sin シータ2 i0 っていうのは同じで、オメガドットの部分にこれを代入すればよかったので、で、計算しますとこのようになると思います。計算過程省いたんですけど、今一応いろいろ言っとくと、まあ、サイン、三サインの事情と、不交差させると6個サインの事情が出るので、3コサイン事情を抜き出すと3が出てくると思いますなので3プラス1で4が出てきてあとはまあ i0 っていうのは1パーで求めた式を代入するでおそらくあとはサインが消えて L も2個あるんですけどこの i0 に L 地上があるので L もキャンセルされるで2と2分の1もキャンセルされるのでこのような形になるとは思います。次に、小、次に、体温の B ですが、棒の単点が床を滑る場合を考えた、次に図3のように棒の床側の単点が床を滑ると原点 O の周りを自由に回転できるものを考えてみよう。という問題で、6番が、棒の単点が床を滑る場合と滑らないのもそれぞれについて、棒が床につく瞬間の重心 G の速さ VF と、この時の角速度へオメガ F の関係を求めようという問題ですがまず滑らない場合っていうのは、まあ、ここに重心があるので2分の L オメガ T っていうのが VT になると思います、まあ、簡単に言えば棒は質量を無視できるのでここにまあ
ラージームの失点があって、紐の長さが2分の L で、これも分回したことになりますから、2分の L オメガ T となります。で、滑る場合っていうのは L オメガ T の VT でやったので、あまあ、まず答えはこのようになって、7番ですが、7番は棒の段でが床を滑る場合と滑らない場合で、棒が床につく瞬間の角速度オメガ F はどちらが大きくなるか。以下の選択肢から適切なものを選んで記号を回答せよ。またその理由全問の結果を踏まえ、簡潔に記述せよ。という問題ですが、こちらが滑らない場合のエネルギー保存の式ですが、2分の MGL っていうのは共通で、で、MGY っていうのは Y を、まあ、ここに代入したらよくて、座標、座標を代入したらよくて、で2分の 1mx.y.2 乗で2分の1今回は ig オメガ2乗となりますで xy っていうのは l3θl5θ とかなるので体毛 a の時は x ドットつまり x の起用がなかったんですけどこの7番の時は x ドット地上の起用があるあとは ig っていうのは i0 よりも大きいってことからこのエネルギー保存の式よりオメガの需要っていうのは結果的にちっちゃくなることがわかります。なので滑らない方がオメガ F っていうのは大きくなるはずであるので答えとしては E となると思います。今回は以上となります。